mtazamaji wa ZDC TV mara tu baada ya kupata dondoo za magazeti na Khadija Hassan sasa tumerejea tena e, na tuko kwenye maongezi ya asubuhi na kawaida tunakuwa tuna mada mbalimbali wageni wetu e, wanakuwa wanakuja kwa ajili ya kuzungumza vitu mbalimbali ambavyo mbali venye mnasaba na jamii yetu niko na katibu bwana Rashid Mohamed Rashid yeye ni katibu kutoka e, Green the uh, light foundation na kama unakumbuka kwamba tulizungumza nao the light foundation uh, walikuwa na mambo mengi sana ambayo wameweza kuzungumza na zaidi ni kwamba katika ile vile ambavyo wanaweza kutoa misaada ama kuwasaidia wanafunzi ambao wanafanya vizuri na hata wale ambao wanafanya vibaya pia kuweza kuwainua kwa namna moja ama nyingine sasa leo niko naye na kwa nini niko naye basi endelea kuwa nami utaweza kujua ni kwa sababu gani karibu sana Uh, sana sana katibu na uh, tu, tuanze labda na hizi alambe zenu katibu mm. ambazo mnazifanya sasa hivi katika swala zima la uhamasishaji hususan ni kwenye nyanja ya elimu mm. na unajua tuna, watu wana, wanatoa sana misaada lakini hawaangalii unajua una, unapowekeza kwenye elimu mm. mtu unapomwekeza kwenye elimu ni kitu mu, zaidi ya kumpa utajiri utajiri mwingine sasa sasa kwa sababu kama utanipa nyumba Mm. siwezi ku, 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 kujifaharisha zaidi ya elimu. Nyumba bila elimu bado mambo hayajawa. Hayo, mm. <laughs> sawa okay. sawa. Sasa bwana katibu, mm. uh, tunarudi kwenye mada yetu ambayo ni uhamasishaji wa utoaji misaada hususan ni katika swala zima la nyanja ya elimu. Mm. Uh, tumeona sasa hivi karibuni mmekuwa mnafanya harambee kubwa sana na kwenye kusaidia wanafunzi eh, ngazi tofauti tofauti. Mm. Uh, katika kuwapatia ile misaada. Mm. Na nye kama ni enjo sasa mna, 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 mshanza sisa ni ya kwanza katika hii sisa ni ya pili mmeplani kufanya nini mm, okay um, kwanza ni shukuru kuwepo hapa na, na kwa kuweza ku, kuzuria sasa hivi ikiwa nikiwa na afya alhamdulillah na na shukuru uh, wale ambao wanafuatilia kipindi hichi ni amini kwamba wanapata mambo mengi kupitia vipindi hivi ni vipindi vya taaluma kwa hivyo na sisi japo kwa sio mara nyingi lakini tunapopata muda huwa tunaangalia yani ni, ni muda mzuri wa kui kuamsha siku yako na hiyo watu wengi siku hizi makazi na na TV na kama hiyo cha kwanza naangalia kitu gani kinaendelea kwa hivyo kama vosema na tunashukuru kwamba labda ni nieleze kwa ufupi uh, kwamba kabla umeuliza swala la mbele lakini labda nieleze kwa nyuma tuanze la mwanzo eh, tume, tu, tumefanyaje uh, kwamba sasa hivi sisi kama ulivyosema kuna 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 kila haja ya kila mwanajamii kila kila binadamu uki usi regardless maana yake tunasema bila kujali dini bila kujali kabila bila kujali cheo bila kujali umri awe aweze ku kutumia uwezo wake sio uwezo wa mali uwezo wa fikra uwezo wa hali chochote chonacho kushirikiana na familia yake na jamii na ujumla kuona namna gani sisi kama binadamu tunaishi kwa kupendana na kufikia lile lengo ambalo ambalo tuko pamoja duniani kama ni binadamu kwa hivyo swala la msaada halihitaji uwezo sio lazima uh, uwe na uwezo fulani uwe na kiasi fulani cha pesa uweze kufanya na vile vile ni kwamba mtu kila mtu ana uwezo wake mimi kama ni mtaalamu mfano wewe ni mtaalamu wa vyombo vya wa mambo ya habari pengine aidha umesomea au pengine ni fani yako yeah. unatumia uwezo wako kufikisha kitu katika jamii uhujali kwamba hapa nitafanikiwa hapa nitapata chochote na, 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 na mimi nao elimu kwa hivyo unasikia kwamba kuna jambo fulani limetokea unaenda kutafuta habari ni, ni uwezo wako mwingine uwezo wake anaweza kufundisha wanafunzi pengine ni mzuri katika physics au chemistry okay. anatoka pale anaenda shule anasema asubi nikasaidie shule ambayo nimesoma yeah. au shule fulani wana matatizo kila mtu na uwezo wake mwingine ana uwezo wa kufikisha mambo ya dini anatoka anaenda msikitini anawakumbusha waislamu wa au kristo au whatever haijalishi lakini kila mtu ana uwezo wake na hatupimi hapa uwezo katika mali tunapima uwezo wa mtu ambacho anachokiweza Mungu kila mtu kamjalia okay. yani wasema kwamba tumeumbwa hivyo kila mtu na uwezo wake yani tumeumbwa kwa mchanga tofauti na wana kila watu tofauti kwa hivyo ni kwamba sisi tumetoa misaada moja ikiwa ni misaada ambayo inatokana na fedha na misaada mingine ambayo inatokana na, na 
bila ya fedha manake na ambayo haitaji harama tunasema zero cost uh, programs na tumefanya alhamdulillah tume 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 hivi karibuni tulikuwa pemba tarehe tano kwa kuanzia kwa sababu sisi sana sana tumelenga ku, 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 katika kushajihisha mambo elimu kila kitu kina daraja tuwezi kufanya mambo yote japo kwa tuna mambo mengi tumeyapanga katika taasisi yetu lakini sasa hivi tumepanga tusaidie katika masuala mazima elimu kwa hivyo tumefanya tumeona katika trend ya matokeo sio mazuri hususan kwa pemba nayo na mimi takwimu ya Zanzibar nzima mwaka huu waliofuata hao walipoa zawadi juzi na mheshimiwa rais waliopata division 1 kwa form 6 yeah. ni, ni 88 okay. katika hao ni tisa tu wanaotokea pemba mheshimiwa okay. na 88 na kwa kweli sio mazuri ni mat, sio matokeo mazuri hata kidogo tusi bado tu yani tuna safari ndefu sana kwa sababu hapo hapo ukiangalia shule ya Kibaha Kibaha secondary school zambayo kwa Dar es Salaam wao pekee yao division wao division zao ni 107 Kibaha Kibaha, Kibaha. Mm-hmm. au mfano ukiangalia Mzumbe 94 pia ni skuli moja Zanzibar Uh, takwimu zinaonesha mfano waliofanya mtihani uh, ukiangalia kwa mujibu wa takwimu zizara ni watu wanafunza 1584 kwa, kwa shule 24 umeona mm. lakini waliopata division 1 ni 88 tizama okay. afu Tanzania nzima ndo unakuta uh, shule moja unakuta kwa mfano hiyo mzumbe 98 ukija na nyingine fedha boys na Si, Mwana kitu bado tunasema tuna ile sehemu ambayo tuna safari ndefu ya kwenda yeah. wala tu sawa wamepewa zawadi lakini mm. ni kitu ambacho mimi ningesema ile e, ingekuwa pengine mimi na uwezo fulani nasema ile sherehe si ya kujisifu okay. sio kusema leo tuna tunawazawadia lakini tunawazawadia lakini tujue kwamba hali sio nzuri katika matokeo kwa hivyo sisi tumeona kwamba kuna haja ya kuna namna gani kuweza kutia nguvu zetu katika masuala mazima ya elimu na tumeanza kwa Pemba tumetembelea shule kadhaa Fidel Castro tumetembelea shule takriban saba nyingine ambazo ziko kaskazini Pemba nyingine ziko kusini na tukafanya tukawa na jaribu kuongea kuongea na wanafunzi tuka tume, tume tumefuatana tume na wanafunzi ambao wamefanya vizuri akina mikidadi tumechukua kama wanafunzi watatu na sisi wenyewe tuko tunajaribu kuongea na wanafunzi namna gani watafanikiwa na kwa hivyo ni, ni program ambayo haitaji harama kubwa na sema japo kwa kuna harama zimetumika lakini sio harama kubwa na sio lazima mtu aende pemba mtu anaweza akaenda katika shule yake karibu kwa hivyo sasa hivi pia tumefanya program kama hizo shule za hapa tumefanya shule mbalimbali Lumumba SOS na shule nyingine kama hivyo kwa ajili ya kufanya ushajishaji kwa hivyo ni jambo ambalo sisi listi ya shule ni nyingi sana Zanzibar okay tuwezi kufanya shule zote yeah. sasa tunachofanya tunasema tunatia motisha wengine wafanye tusaidiane so si jambo la la, la GL Green Light Foundation okay. au sio jambo la la wizara ya elimu pekee yake kwa hivyo yeah. kila mtu hakuna mtu ambaye mwenye uwezo akasema shinda kufanya kitu fulani kwa hivyo hicho ambacho ndo ninachoweza kusema kwamba tumefanya hivyo na tumejaribu kwa pale ambapo tumeona kwamba kuna haja sasa hivi kuna jambo kubwa ambalo wanafunzi wanaliface wanafunzi wa form 4 wanatarajia kufanya mtihani ambapo tarehe 30 mwezi huu na baadhi ya shule tulizopita tukaona kwamba wana matatizo makubwa sana wanafunzi masuala ya vyakula wanafunzi wengi wako kambi yeah. lakini inabidi mwanafunzi atoke pale aende kwao akatafute chakula afanye hichi na kile kwa hivyo tukaona sasa na sisi kutokana na ile hali na uwezo ambao mdogo tulokuwa nao basi tusaidie kile ambacho tunacho na uwezo wetu mdogo kiukweli tunahitaji hasa na tunashajihisha jamii wafanye hivyo. Ha. Wakati huu sasa uh, tuko kwenye uhamasishaji ama ushajihishaji katika swala zima la kuweza kusaidia elimu kwa wanafunzi uh, kuweza kupata hii elimu, sawa? Uh, unafikiri ni kitu gani ambacho kinapelekea kwamba uh, tunashindwa kupata vile viwango kama wenzetu ambao wanavyo pata Tanzania bara hususan kwenye masuala ya elimu yani division zile kugonga tisi, watu kupata tisina, mm. watu wanafunzi 99 na wakatoka kwenye shule moja ama shule mbili wakafaulu okay. vizuri wengine na wengine yani tukapata uzalishaji wa division 1 zikawa nyingi tofauti na vile ambavyo eh, tunapopata sasa hivi nini nini hasa Asante sana ndugu Malik hilo swali yeah. yani ni swali ambalo siwezi kusema ni gumu ni swali ambalo sio gumu mm na ni swali ambalo liko wazi okay. swali ambalo limefanyiwa utafiti sio wa leo mm. wala sio wa jana wala sio wa mwaka juzi okay. mimi na kitabu hapa hichi hii ni Zanzibar situation analysis ya education ya mambo ya, ya elimu okay. hichi ni kitabu ambacho latest publication kimetolewa mwaka 2016 yeah. na vipo vitabu vingi hichi sio cha kwanza hichi kimetoka juzi mm. 
wizara elimu wanajua nini kipo okay. na serikali inajua nini kipo ha, mimi si hakuna kitu kipya ncha dogo kusema kwamba kitu fulani kinasababisha kina, kina wanafunzi kufeli okay. lakini wizara inajua nini tufanye sasa hivi it's time for action yani hatuwezi tukasema kwamba tunajua matatizo alafu tunasema tunaweka budget hii kuwatatua ya matatizo wakati tunaweza kutumia pesa hizo hizo katika masuala mengine ya ya, ya kiserikali au masuala mengine tuka pesa hizo hizo ambazo naambiwa wizara elimu inashindwa ku, ku, ku implement kwa sababu program zipo watu wataalamu kutoka nje ya nchi na wataalamu ndani wamekaa kasema haya ndo matatizo tuyashulikie lakini nani unaambua kitu kinachofelisha ni budget how come yani inakuwaje kwamba budget ishindwe kwa sababu tunaona tunajua tatizo lipo zaidi ya miaka hamsini kwamba tuna matatizo haya wanafunzi wetu hawajui kiingereza inasababisha kufeli uh, walimu wetu wengine hawana uwe, u, hawana ule uzoefu wa kutosha ushaona wengine pengine hawako competent lakini bado pengine wizara inaajiri walimu ambao ni hawana vile viwango ukiangalia shule ya fedha shule ya hizi zinazofanya vizuri shule ya fedha girl fedha boy miriam na nyingine humkuti mwalimu wa, wa kawaida na na sio sizungumzi kwa sababu kiwango kinachomfanya mwalimu awe mzuri sio master hata kama ana degree lakini ni very competent sisi walimu wetu wakiajiriwa wanaenda wanapeleka cheti chao cha kuzaliwa kitambulisho cha mzanzibari basi na certificate haijaangalii kama huyu kapata grade gani mimi nakwambia nao marafiki zangu ambao wako nje hawajaajiriwa na wana viwango vizuri unashafahamu tizama wale walimu unapowachukua ile from the first time of entrance unawafanyia interview kitu gani kinaangaliwa sasa tizama kama tutaendelea kuwaingiza walimu ambao wamechukua wamepata pengine grade ambazo sio nzuri alafu unakuta kwamba wanaendelea wanasomesha hatutofika lakini kwamba mimi siwezi kusema hiyo ni sababu moja lakini sababu ziko nyingi huu mkiangalia wameeleza kwa kiwango kikubwa sana na ukiangalia document nyingine wameeleza kwa kiwango kikubwa sana kwa hivyo sitaki kuzungumzia sababu kwa sababu sababu zinajulikana lakini moja ni hiyo kwamba walimu je hawa walimu ambao tulokuwa nao wana uwezo wa kutosha hatusemi kama hawana degree inawezekana kama na degree lakini chuo kinapotoa degree siku hizi mwalimu anaenda na memorize lecture na maliza ashachukua ile pamphlet yake anaandika siku ya mtihani ametoka ye yeah, wakimaliza wanapopo wa shahada wana uwezo kwa hivyo siku hizi wakati wa kuajiriwa wanaambiwa tulete cheti chako fanya hivi basi unaingia kazini na labda tuangalie pia kwa upande wa wanafunzi hmm. eh, licha kwamba wanafunzi wengine wanaishi katika mazingira magumu eh, na wanaishi kwenye kaya hizo maskini lakini Uh, ni kingine kinachofanya kwamba waweze wasiweze kufanya vizuri kwa sababu kama green light najua mnakuwa mna, mna mko karibu sana na wanafunzi na mnajua changamoto zao ambazo zinawakabili kiasi cha kwamba wasiweze kufanya vizuri kwenye kwenye mitihani ni nini ni, 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 ni hasa kikwazo upande wa wanafunzi uh, mimi mwenyewe nimewahi kwa wanafunzi na pengine mpaka sasa hivi ni wanafunzi. Mm. Bado wanafunzi. <laughs> e, pengine kwa sababu bado naendelea na masomo mengine ya open au elimu au elimu haina mwisho. Eh sawa sawa kama unavyosema. <laughs> eh sawa. <laughs> kwa hivyo kwa wanafunzi wao wenyewe binafsi mm. ni kwamba tunasema kwamba asilimia themanini ana nayo wanafunzi mwenyewe katika katika kufanikiwa. Ndio. Okay. Kwa hivyo kama mimi wanafunzi mwenyewe nazungumzia kwa nafsi hiyo nini kinafanya mwanafunzi afaulu ni jitihada ni jitihada peke yake so wapo wanafu, walimu wanaojitahidi sana wapo walimu wanaojitahidi sio wote wako hivyo ambao hawajitahidi katika masomo yao kwa baadhi ya shule wanajitahidi walimu kwa kiasi kikubwa lakini siku hizi mwanafunzi yeye utamkuta jitihada yake yeye ni kuhakikisha kila aliyetuma ujumbe katika grupu yake ya WhatsApp au ya nini anamjibu pengine yeye ndo admin wa group siku hizi ndo mambo yalivyo ana group pengine tisa na yeye admin yeye ni an admin ma group manne na yeye tanatakiwa kuhakikisha huyu kamjibu huyu kafanya hivyo sasa muda mwingi baada ya kutumia masaa mawili matatu ya kusoma mtu anatumia katika masuala ya mitandao hatusemi mimi sisi ni katika watu ambao tunashajihisha mitandao kutumika lakini sio wote wanaweza kutumia hivyo kwa hivyo nakuta wanafunzi wanashindwa kujitahidi, wanashindwa kufanya jitihada katika masomo, kusoma vizuri japo kwa walimu wanajitahidi katika kazi zao kwa sababu ya uzembe. Kwa sababu ya mtu anatumia masaa mingi anaangalia Facebook, masaa mingi anaangalia sio Instagram, huyu kaposti nini, kaposti nini, kaposti nini na anaangalia kila message iliyotumwa katika Google la WhatsApp. Kwa hivyo hichi lazima lazima mwanafunzi wewe asifanikiwe.
lazima asifanikiwe kwa hivyo hiyo ni moja lakini mengi ni kwamba wanafunzi ni jitihada zao wenyewe wala uh, tuseme kwamba masuala mengine kwamba tuna wanafunzi ambao labda hawajui kiingereza si, si kweli ni kwamba ukijitahidi popote utafanikiwa hakuna alozaliwa na kiingereza hakuna alozaliwa na kujua kwa hivyo jitahidi Ushaona ile manjitara waje tena. Ushaona ukijitahidi lazima urafanikiwa. Kwa hivyo wanafunzi kwao ni kujitahidi bas. Walimu wanafanya kazi zao, wizara inafanya kazi yake na na wazazi wao wanafanya. Wanajitahidi kuwapa ship pesa za kuwa wafanye afike skuli na kupata chochote. Nani kinachobaki ni yeye. Mzigo mkubwa na mwanafunzi. Sasa mwanafunzi juu yake ni hivyo. Wengine wanasema kwamba labda hatuna vitabu si Tu sisi wakati tunafanya uhamasishaji kwa tunawaambia wanafunzi kutokuwa na kitabu sio sababu ya kunini ya kufau ya kufeli. Kuna kitabu mwanzime mwanafunzi mwenzako ambaye ambaye anayo kimwanzima yule mwanafunzi mfano wewe mali kuna kitabu mfano cha ambacho mimi sina. Ushaona? Na wewe unacho hicho kitabu unakeka nyumba, nyumbani kwako au kwenye kabati lako au shelf sasa mimi nakuja na kuwazima mali kiniazime hicho kitabu kwa siku tatu. Ushaona? Yeah. Mimi nikaenda nakamua vizuri kuliko wewe ambao unacho kitabu unakiweka unasema subiri na subiri karibu na mtihani nikisome. Kwa hivyo kumbe wewe ni technique ni mbinu unasema mimi sina vitabu subiri ah hali anacho pengine babake na uwezo na uwezo wapo sio yani kama alivyozungumza mwanzo watu hawafanani ndani ya darasa kuna watu tofauti. Kwa hivyo utakuta wawili wanacho kitabu mwazime ukisha kumwazima na kaa siku ya pili siku ya tatu wewe unaenda ukaamua na noti unafanya nini na mrejeshea. Kwa hivyo watu mambo mingi ni mambo ambayo si 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 sahihi anasema kwamba sijui walimu hawafanyi hivi si kweli walimu wanajitahidi serikali inajitahidi japo kwa uwezo ni mdogo lakini mwanafunzi naye ana asilimia sabini au ya kusema kwamba mimi ndio nifanye kwa sababu baadaye lengo ni lake ni lake aliangalia lengo la mwalimu si wakati mmoja mwalimu wetu pale Lumumba mwalimu Ahmed Abud alikuwa anatuambia hata kama yatapatwa eh, tutapata mazero 60 halitochukuliwa ile maziro akasema ibandikwe hapa shule akasema hili maziro ya Lumumba kila moja na zero lake kila kila zero utakayokuja ni ya kwako sio sio ya school okay. kwa hivyo jukumu la mwanafunzi mwanafunzi anatakiwa ajitahidi okay. na na, na green light mnapokuwa mnapotoa michango yenu ama misaada yenu katika kuwasaidia ama kuisaidia jamii mnaliangaliaje swala lazima la watu ambao wamekumbwa na mahitaji maalum. Uh, swala la mahitaji maalum tunakumbana nalo we, watu wengine wameshatutumia mpaka email eh, katika website yetu akatuambia vipi malizangatia nafikiri ni jambo ambalo sasa hivi watu wana wanalijaribu yani juzi hivi karibu nimepokea simu kuna watu wananiambia wana miradi yao ya ma, masuala ya mahitaji maalum wanahitaji kusaidiwa kwa kweli sisi wenyewe binafsi tumelizingatia hilo swala na is part and parcel of our plans kwamba ni tumeingiza katika mipango yetu ambayo tunatakiwa kuifanyia kazi na ukiata ukienda kwenye website yetu unaweza ukaona hivyo lakini kama mvosema vitu vinaenda na kipaumbele tunatarajia tuna, 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 tuna kutoa msaada wetu kama ni wakifeza au wakimawazo katika watu wa aina hii na mimi najua kwa sababu mimesoma katika chuo ambacho pekee kinatoa elimu ya mahitaji maalum Tanzania kinaitwa Sebastian Koloa Memorial University Ala. na eh, kiko lushoto Tanga na hiyo kozi mimi sikusomea kozi ya mahitaji maalum lakini pale wanatoa fani ya ualimu katika hiyo education special needs in special needs watu wana, wanafanya fani mbalimbali masuala ya hearing impairment watu wasiosikia masuala ya visual impairment watu wasioona watu wanachukua degree level sasa lakini hii fani ya special education ilikuwa ni mandatory yani lazima usome hata kama unasomea sheria unasomea mambo ya mazingira vyo kwa hivyo mimi nimesoma binafsi na wakati tunaandaa mipango yetu tumeingiza lakini kama nilivyosema kwa sababu ya vipaumbele sasa hivi sicho si kipaumbele na kutokana na uwezo wetu wazi kufanya hivyo lakini niseme kwamba pia umenishtua ni jambo ambalo tutalichukua na tutafanyia kazi okay na hivi karibuni katika ya vitu ambavyo mmevitoa uh, wakati mna, 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 mnatoa ile misaada mnakuwa mnafanya utafiti ama au kwanza muanzie wapi ama tu mnakuwa mna, mna plani tu leo tunaanza mjini mm. na shule fulani fulani au mnaanza mna, mna katika plani zenu labda nisemi kitu kimoja kwa, kuna watu wanakuwa wanazungumza wana wengine mm. kwamba mara nyingi watu wengine hawa wanatoa misaada wanapeleka wana shule zao mm. wana, mm. wana, 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 wana 
sasa kwa sababu kwa nini wasiende kama vile wapi mkanyageni <laughs> eh wasiende zao langoni lang, lang, siju au shule ziko kusini kwa kwa, 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 kwa Zanzibar eh, wasifike kwa nini wasifike wanafika huko mjini siju na nini ni kweli mnafanya kwanza kuangalia katika mazingira gani ambayo mnatoa hiyo misaada tunafanya mm. ndugu Malik na ndo mkakwambia sisi tulipoanza program zetu hatujaanzia hatujaanzia Zanzibar kwa sababu tunajua hali ya Zanzibar ni nzuri kiasi tukaanzia Pemba, Pemba. umeona na labda niweke wazi kwa hii misaada hivi ya karibuni tulosaidia baadhi ya kambi chakula hatuku hatukipanga hatuku, hatuku kwa muda huu kusaidia kambi si tulikuwa lengo letu ni kuongea na wanafunzi wana form 4 kuwapa motisha katika mitiani yao kuwasaidia mbinu katika hali kama hiyo wakati tunaongea sasa wakawa na tu wanatupa yale malalamiko yao kwa zile shule ambazo tumetembelea kwamba tuna tatizo hili na hili kwa hivyo sisi tuliofanya kama ni kuwasaidia kwa saa hivi na hatukupanga mwanzoni kama awali tutafanya kifika muda fulani Okay. lakini imetokea wakati tunafanya kitu chengine nasema tunahitaji msaada huu kwa sababu tuna tumekumbu kwa hivyo sisi kama binadamu tukaona basi tu, tujibane tuangalie vipi tuta tutaweza kuwasaidia na hali kama hiyo kwa hivyo manake ni kusaidiana ni kusaidiana wala na kweli tunaangalia tunaangalia na, na lengo letu hasa kufika huko ambapo sehemu ambazo watu wengi hawafiki Alright. Safi sana. Ni katibu huyo uh, kutoka Greenlight anaitwa Rashid Muhammad Rashid eh, ambaye ni mmoja katika watu ambao wanahamasisha ama uh, katika swala zima la elimu eh, kwa wale ambao watu wamekwazua na hata wale ambao wamefanikiwa pia kuweza kupewa moyo ili waweze kufanya vizuri zaidi kule mbele ambako wanakuelekea. Katibu muda unakuwa unatutupa mkono sana mm, na no. zaidi ni kwamba nilikuwa nataka uzungumze cha moyoni hususan katika hili lengo ambalo mlikuwa mmelikusudia hivi karibuni la mwisho ili la kwamba jinsi gani mnavyo hii mbinu ambayo mnawasaidia wanafunzi katika kufaulu unajua utakisi kama kitu ambacho mmekurupuka lakini ni kitu muhimu sana ya kwamba mwanafunzi anakuwa anakutana na mambo mengi sana licha ya mazingira ambayo yalikuwa nayo lakini pia kuna zile tekniki mbinu unajua kwenye kusoma kuna taratibu zake labda kwa muktasari tu tumalizie sekunde hizi tuweze kumaliza kabisa kipindi chetu mmm ni nizungumze na na, na mbinu za kufanya mitihani si ndio okay. yeah ah uh, asante japo kwa si uwanja wangu maana uh, bahati wakati tunaenda huko tulikuwa tunaenda na wanafunzi ambao wamefanya mtihani wenyewe okay. ambao wamefanya vizuri kwa hivyo kwa wanajaribu kuwa kuwaeleza namna gani wanaweza kafanye katika mitihani na mbinu gani watumie ushaona labda mimi ni kwa ni, 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 ni seme kwa upande wangu ni kwamba ni kuambia tu wanafunzi uh, uh, namna gani sijui ni seme katika swala lazima la mtihani au wakati wanaelekea mtihani wanafunzi wanaotarajia kufanya mtihani wa form 4 karibuni kwamba niwaambie tu muda bado upo uh, unapojiona unapoambiwa siku fulani unafariki mfano baada ya wiki moja utafariki basi utaacha kila kitu. Mm. Ndio anataacha kama ulikuwa ni mtu wa stare mm. utaacha. Ushaona mimi na afya yako sio nzuri. Pengine ingekuwa uwezo huko kwa sababu hakuja hamna mtu anayejua na lini atafariki. Okay. Ingekuwa iko hivyo basi mtu utamwona anaacha kila kitu. Sasa unajua ah mimi sasa hivi sasa subiri rudi kwa kwa Mungu. Kwa hivyo manake wanapoona kwamba sasa hivi zimebaki siku ngapi? Wanafanya mtihani tarehe 30 leo kama ni siku kumi tu. Kwa hivyo upo uwezekano wa kufanikiwa lakini cha msingi ni kwamba mtu aache kila kitu asome na kwa kupumzika sio sio asome tu maana akasema ah mimi sasa hivi kusoma kwa nabii hamna utakuwa huwezi kufanikiwa binadamu lazima ulale upate mambo ya yaende vizuri kwa hivyo asome ashirikiane na, na watu wasisome kwa kwa ile selfishness maana yake ukisoma peke yako huwezi kufanikiwa ka asione tabu kuuliza kuuliza kumui mtu kuna watu wanajua na mimi nimeshinda yani wafanye kila juhudi kiasi ambacho waone kwamba wanaweza wakafanikiwa na wamtegemee Mwenyezi Mungu atawasaidia kwa sababu sote sote tunaamini katika Mungu na watu wachache ambao hawaamini lakini Mungu anasema tena alladhina jahadu fina la nahdiyanna musbula kwa hivyo wote ambao mtu atakayejitahidi ata, atapata mafanikio kwa hivyo ni hivyo wasomo jitahidi kusoma na wakati wa, wa kujibu maswali uh, mfano 
maswali hususan ambayo anahitaji kuelezewa kitu ambacho kina ni tatizo kwa wanafunzi wengi wa Zanzibar ndio kakuta tunakuwa tuna tunashindwa tuna kupasi hawawezi kuelezea na so kama hawana maelezo ya kuelezea wana zile concept kwamba mimi nikijibu swali uh, point 5 nitakuwa nishau nisha swali sio hivyo yani unachoandika kina makiwa kina yani yule msaishaji ana kimaki sasa wewe ukisema umeandika tano zile tano zako ambazo hazina nyama atakuwa utajikuta hauna kitu lakini kwa mfano swali la kuelezea umeambiwa uelezee kadri unavyojua uelezee hata kama ni point 8 uelezee elezea elezea tena kwa kadri ya maelezo angalia muda wako mimi swali hili naweza kuelezea vizuri lakini watu wanajua mimi shajua point yangu ni hivi anaandika point pengine alafu anaacha najua mimi shaandika point sio hivyo na, na ni kwamba wanafunzi wajitahidi wafike mapema katika nini mambo ya katika vituo vya mtihani vile vile waachane na masuala ya vibomu wa, 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 si jambo zuri ya, tumeona athari zake zilivyotokea ni kwamba waamini kwamba wanaweza basi na Mungu atawasaidia Asante sana katibu. Asante sana. Nikushukuru sana katibu kwa kuweza kufika na kuweza kutupatia machache. Ni wasia huo kwa wewe ndugu yetu mwenzetu ambaye unajitayarisha kwa ajili ya kwenda kufanya mitihani. Lakini hali kadhalika kuna mengi ambayo umeweza kuyapata kupitia hapa hapa kwenye kumepa mazuka kuanzia pale ambapo tulikuanzia mpaka ambapo tulipofikia. Kwa niaba ya mwenzangu Khadija Hassan jina langu ni Malik Shakrani na Sanjari na watu wa gallery ambao wameza kufanya support kubwa kwenye masuala ya kuchanganya picha. Asante sana Newsroom kwa kuweza kuandaa mambo mbalimbali habari. Ni kutakia utazamaji mwema. Kumbuka kwamba huu ni ukarimu wa mwambao. ZDC TV kumepambazuka. Kwa heri. Asante.